Hi everyone, this is Xander. I hope you are fine during this pandemic. Here in Poland we can go out with masks and it's great because we miss the sun. As you know, on this channel I want to motivate you and challenge yourself. That's why after some videos of life coaching I wanted to take you on a trip. We need to travel together. That's why I wanted to show you one of my biggest dreams. I always wanted to go in New York. Yeah, I know most of people think that travel is expensive and it's right. But if you economize every month, you can fulfill your dream. Of course, it is like everything step by step. But of course, you have to forget your comfort a little. That's why during 10 days, I live in a poor hotel like minus five stars. It was impossible to find a solo room. That's why I found a room with a bank bed. And sometimes when I come back in the night, I found a homeless there. So my advice is to save more money for the next time for a better room. <laughs> The first time I was outside, my reaction was, wow, everything is so big! Semblerait que ce soit Manhattan. On dirait, ou c'est peut-être Clichy. Euh, c'est Clichy Atan. Clichy <rire> Very quickly, you fall in love in this city and you become a New York citizen. One day we discovered a burger restaurant hidden inside a luxurious hotel. It was a crazy experience and yeah, probably the best burger of my life. We also visited a lot of museums over there and each one was crazier than the previous one. But you need to know that we came here for a reason. One of my best friends, my fish, is a brilliant example of motivation. He wanted to run the New York Marathon. What a crazy experience I never imagined when I met him. Eh ben, j'ai commencé d'une manière toute bête, hein. c'était il y a pas loin de 10 ans maintenant. J'étais en surpoids, tu t'en souviens bien. Et ben, voilà, fallait se motiver, quoi. fallait euh, reprendre du poil de la bête et euh, changer un peu les, les habitudes, l'hygiène de vie, tout ça. Et je me suis dit, euh, bah, il me faut un objectif. Sans objectif, j'arrivais à rien, si je faisais du sport 3 minutes et euh, j'en avais marre, et j'ai arrêté tout de suite. Ce quelque chose, ça a été l'idée la plus débile que j'ai trouvée, à savoir courir un marathon. Que pour moi, courir un marathon, c'était comme aller marcher sur la lune, c'était totalement inenvisageable. Mais il fallait cet objectif-là, viser très très haut pour essayer de retomber un petit peu plus bas. Alors concrètement, la partie de perte de poids, ça a duré à peu près deux ans. Ça a été par petits blocs, perdre du poids d'un coup, c'est totalement débile, tu le reprends tout de suite. Donc j'ai vraiment fait par petites étapes, un kilo par-ci, un kilo par-là, et au bout de deux ans, j'en avais perdu 20. Ma motivation, c'était tout bête. Quand t'as claqué 100 boules pour aller courir un marathon, je te garantis que t'es motivé d'aller au bout. <rire> And why New York À New York pour deux raisons. Déjà, bon, c'est un, un rêve de gosse de vivre New York. On a tous grandi avec, euh, avec les films américains, les séries où New York est, est omniprésent. C'est est magique. C'est une ville qui vend, qui vend du rêve, très clairement. Allez, monte, monte sur la vidéo. Je suis persuadé que c'est là. I was so happy to discover this place because I'm a big fan of John Wick. In fact, everywhere in New York, you can remember a movie. Et l'autre point, c'est que le marathon de New York est particulièrement connu et il est considéré comme le plus beau marathon du monde. Et j'avais envie de, de voir en vrai ce qu'il donnait. Fiche 
Généralement, quand t'as un rêve, le rêve, il est là. La réalité, elle est par là, bien en dessous. Là, la réalité, elle était, mais... Euh, elle a pété le plafond, quoi. C'était c'était plus ouf que, que vrai. Enfin, c'était c'était du grand délire. Jamais je n'imaginais que ce puisse être vraiment aussi bien. J'avais de très grandes attentes. Wouhou j'y ai presque J'y ai presque Allez Tu l'as fait Mais je viens C'est même pas la course en elle-même qui était déjà magnifique avec un accueil de malade, c'est tout l'après. C'est cette reconnaissance en fait du sportif et de, de l'effort accompli. Et on était justement rentré euh, dans un bar et pour le coup je n'avais pas mis euh, ma médaille justement, la médaille du marathon parce que l'habitude euh, en France euh, soit t'es regardé un petit peu bizarrement, soit tout le monde s'en fout. Et là je l'ai très amèrement regretté parce que tous ceux qui rentraient avec la médaille ou avec le poncho qui était donné à la fin étaient applaudis. C'était vraiment la, la standing ovation dans tout le bar et c'était vraiment oui, très très impressionnant. Yeah, it was very touching experience. And... And the place was very symbolic because it was the pub which inspired the bar in How I Met Your Mother. It was legendary. Anyway, what you can say to motivate the people? De rien lâcher. Même si ça paraît dur au début, c'est même très très dur. Ce qu'on y gagne à la fin, c'est incommensurable. C'est vraiment un plaisir que que je peux même pas décrire tellement c'est tellement c'est fou. Arriver au bout d'un tel objectif qui paraissait inatteignable, c'est vraiment incroyable. C'est le, le terme exact, c'est totalement incroyable. Il faut savoir que le véritable héros de cette histoire, c'est Yoshi. Parce que lui, depuis la Super NES, il court partout, il n'arrête pas. thing that surprised me in New York and it's the same in California so maybe it's an American spirit is that everything is a show whatever you visit they will make a show starting from the guy at the entrance who wish you literally you will live an unbelievable experience to the elevator with screens on the wall which show you how the building was made or a video that show you the best part of New York and for real I cried at the end because the surprise was so astonishing Finishing. So as you can see, nothing is impossible when you set a goal and you work hard to fulfill your dream. Well, now it's time to subscribe to my YouTube channel so we can be more people to think positive, work on ourselves and enjoy the life. Together, we're gonna rise away. I share my experience to inspire yourself. My travel and talks, now it's time to thanks. The best comments you left on YouTube. Next time I will sing your name thanks to Patricia, Monty, Jean, Tukasa, Remy Fish, Agnes, or Justine, I forgot the exact name. Barbara, Natalie, Angelica, Fabian, Karen, Marin, and DJ Blackfire. I only have three names to finish this song. Thank you, Ready, Soraya, and Bro John.